പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടറുകൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് വരാവുന്ന കംപ്ലൈന്റുകൾ അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യന്റെ സഹായമില്ലാതെ നമ്മൾക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താം എന്നതുമാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടാൻ തയ്യാറായ നിങ്ങളുടെ പഴയ മോട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വമേധയ നന്നാക്കാൻ സാധിച്ചിരിക്കും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ മുകളിൽ വെക്കുന്ന പമ്പുകളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റും വെള്ളത്തിലിടുന്ന സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പുകളുടെ കംപ്ലൈൻറ്റും രണ്ട് ആയിട്ട് വേണം ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ടും രണ്ടായിട്ട് സംസാരിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് മുകളിൽ വെക്കുന്ന പമ്പുകൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വരാവുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാകും ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തു പക്ഷെ മോട്ടർ ഓൺ ആവുന്നേ ഇല്ല അതായത് സ്വിച്ച് ഇട്ടു മോട്ടർ ഓൺ ആവുന്നില്ല ഇതാണ് ആദ്യത്തെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൽ വരാവുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ചിന്തിച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വയറിൻ്റെ കണക്ഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന കണക്ഷൻ കൃത്യമാണോ എന്നാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കണക്ഷൻ ശരിയാണ് എന്നിട്ടും അതായത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ബൾക്ക് ടെസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂട്രൂം ഫേസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒരു ബൾക്ക് ടെസ്റ്റോ മറ്റോ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് ഫേസ് ഉണ്ടോ നോക്കാം അതുപോലെ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ പമ്പ് ചിലപ്പോൾ ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പമ്പ് അതിൻ്റെ ഇമ്പിലറും പമ്പും തമ്മിലുള്ളതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും കല്ലോ മറ്റോ കയറി സ്റ്റെക്കായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ മോട്ടർ ഓൺ ആവാതെ വരാം അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ പമ്പ് സൈഡ് ഊരി മാറ്റണം അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ട് നാല് സ്ക്രൂ അഴിച്ച് മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പമ്പ് സൈഡ് ഊരിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഇമ്പിലറിൽ മറ്റോ കല്ലോ മറ്റോ കാര്യങ്ങൾ പമ്പിലോ ഇമ്പിലറിലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം തിരിച്ചടച്ചു വെച്ചാൽ പ്രശ്നം സോൾവ് ആയെന്ന് നോക്കുക ഇനി നമ്മൾ അത് തുറന്നു വെച്ചു എന്നിട്ടും മോട്ടർ ഓൺ ആവുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കുക നിങ്ങൾ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ള സൗണ്ടോ മറ്റോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബെയറിങ് ഒരു പ്രശ്നക്കാരനാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പയ്യോ അതിൻ്റെ ഫാൻ പിടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്മൂത്ത് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക റൊട്ടേഷൻ സ്മൂത്ത് ആണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നിട്ടും മോട്ടർ ഓൺ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ പ്രശ്നമാണ് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് നിങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം വഴി മോട്ടർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടിട്ട് അതൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറോ മറ്റോ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഫാൻ കവർ ഊരിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഫാൻ ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് മാനുവലായിട്ട് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അത് കറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് അത് നിങ്ങൾ കപ്പാസിറ്റി റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ടും കറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ അതൊരു വൈൻഡിങ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആ പമ്പ് റീവൈൻഡ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പമ്പ് വാങ്ങിച്ച് വെക്കേണ്ടിയോ അവസ്ഥയുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് നോക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളം കയറുന്നില്ല അതായത് മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന മോട്ടറിൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുകളിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ വെള്ളം കയറുന്നില്ല എങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം സംശയിക്കാവുന്ന കാര്യം അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലീക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ കോളർ പിടിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അവിടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ജോയിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടെയോ പമ്പിലോ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോ അങ്ങനെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും സെക്ഷൻ്റെ സൈഡിൽ എവിടെ ലീക്കേജ് വന്നാലും ഇതിൽ വെള്ളം കയറില്ല അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സംശയിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം സെക്ഷൻ ലീക്കേജ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വാട്ടർ സീലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു പുതിയ പമ്പ് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവന്നാൽ വാട്ടർ സീലിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് മോട്ടർ അടിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഉപയോഗിച്ചു അതായത് കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഓടി എന്നിട്ട് വെള്ളം വരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്
ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും സംശയിക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോൾ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി കാരണം ഫുട്ബോളിലൂടെ നമ്മുടെ സെക്ഷൻ പൈപ്പ് ഒന്ന് നിറച്ച് വെള്ളം കിടന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു മുകളിൽ വെക്കുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പ് വെള്ളം എടുക്കുകയുള്ളൂ ആ വെള്ളത്തിന് കുറവ് വന്നാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അത് ലീക്കായി പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫുട്ബോളിലൂടെ ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഫുട്ബോൾ ഒന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനിയിപ്പോൾ മഴക്കാലമാണ് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരനായിട്ട് വരുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം പോയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് നിങ്ങളത് കൃത്യമായിട്ട് സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മോട്ടർ കവറോട് കൂടി അല്ല വെച്ചതെങ്കിൽ ഇവ ഈ കാര്യം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം വെള്ളം അകത്ത് പോയ മോട്ടർ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബോഡി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഇ എൽ സി ബി ഓഫായി പോവുക അതുമല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ സ്ലോ ആയിട്ട് തോന്നുക അങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ് വരിക അപ്പൊ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് എപ്പോഴും വെള്ളം ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സോഴ്സ് അത് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന കേബിളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം അതിന്റെ ടെർമിനൽ കവർ ഊരി മാറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലൊരു ബുഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ബുഷും ഊരി മാറ്റി നിങ്ങൾ ആ മോട്ടർ ഒന്ന് ചെരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഉണങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട് ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആണ് മുകളിൽ വെക്കുന്ന സെൻറ്റിഫ്യൂഗൽ മോണോബ്ലോക്ക് പമ്പുകൾക്ക് വരുന്ന ബേസിക് കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ അത് ഒരു ടെക്നീഷ്യൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ഇനി ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ ബോർവെൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ എന്നിവയ്ക്ക് വരുന്ന കോമൺ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും അത് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പുത്തൻ പുതു വീഡിയോകൾക്കായി തുണ്ടത്തെ ട്രേഡേഴ്സ് എന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്ക